안녕하세요 마디모입니다 오늘은 제가 얼마 전에 질문을 받은 내용으로 영상을 준비를 했는데 어, 제가 이전에 어, 마크라메 도안을 먼저 디자인을 하고 그 도안에 딱 적합한 실을 재단할 수 있는 방법을 도안을 통해서 계산하는 방법을 안내를 해드렸어요 근데 그거는 많은 초보자 분들께서는 적용하시기 조금 어렵게 느껴지실 수도 있고 또 도안을 만드는 것 자체가 낯선 분들이 많아서 개인적으로 도안 없이 마크라메 작품을 시작하려고 하면 은몇 센치 정도로 재단을 하는 게 좋을까요? 라는 질문을 많이 받았어요. 그래서 오늘은 이제 도안 없이 실 재단하는 꿀팁을 알려드리려고 영상을 찍게 되었습니다. 네, 먼저 도안이 없이 실 재단을 할 때에는 맨 처음에 여러분들이 몇 센치 정도로 완성품을 만들고 싶으신지가 중요해요. 만약에 내가 예를 들어서 한 완성이 된 우드봉을 걸어서 작품을 완성을 하려고 해요. 근데 이게 한 50cm 정도로가 됐으면 좋겠어요. 그런 거랑 완성한 길이가 예를 들면 한 30cm 정도인 사람이랑은 제가 알려드리는 방법으로 계산을 해도 어, 사용되는 실의 양이 다 천차만별이니까 여러분이 아예 백지 상태에서 실을 어느 정도로 재단하는 게 좋을까요? 라고 물어보면 그건 답이 없고 대충 완성된 작품이 몇 센치 정도의 길이감을 내고 싶으신 정도는 생각을 하신 상태에서 이제 실을 재단을 하시는 게 좋아요. 그래서 만약에 내가 50cm로 만들고 싶을 때랑 30cm로 만들고 싶을 때가 있는데 이 중에 나는 위에만 조금 문양을 내고 밑에는 그냥 풀 거야 라고 하시는 분들이 있고 30cm 전체를 다 문양을 내고 싶어 라고 하시는 분들이 있잖아요. 이때 다 이제 재단하는 길이가 달라지기 때문에 그거를 먼저 기준 삼아서 생각을 하시고서 이 영상을 보시는 것을 추천을 드리고요. 이제 그렇게까지 대, 대략적인 틀을 잡으신 상태에서 실 재단을 하시는 건데 어, 내가 만약에 어, 문양을 낼 길이가 50cm를 만든 것 중에 한 10cm 정도다. 그러면 은그 10cm 정도를 문양이 낼 길이로 보고 이 밑에는 그냥 실들이 풀어져 있는 거니까 만약에 이 밑에가 40cm를 남는다면 은 기본적으로 80cm 이상의 실이 필요한 거겠죠. 근데 여기에서 이 문양이 내 실이 어느 정도가 필요하냐만 계산을 해서 실을 재단하면 은 이제 낭비 없이 쓰실 수가 있는데 내가 이 지금 사용하려는 여기 이만큼의 문양이 들어가는 이 부분에 어떤 매듭을 쓸지에 따라서 또실 재단하는 양이 달라져요. 그래서 간단하게 실 양을 측정하는 방법을 알려드리려고 지금 이렇게 준비를 했는데요. 먼저 내가 이 문양을 내는 부분이 대부분 평매듭으로 문양을 낼 것이다 라고 생각을 하시면 은이 평매듭은 10cm를 전체로 평매듭을 만들 때에 이 내가 만들려는 길이에 대략적으로 4배에서 6배의 실이 필요해요. 그래서 내가 만약에 10cm 정도로 평매듭을 꽉꽉 짜서 문양을 내려고 한다 그러면 은이 문양을 만드는 데 필요한 실은 40cm일 것이고 반을 접어서 사용을 할 것이다 라고 하면 곱하기 2를 해서 80cm가 필요하겠죠 거기다가 이 80cm를 더하니까 총 160cm로 한 줄당 필요한 거고 이 160cm는 정말 필요한 실이고 실의 양이고 어 혹시 내가 문양을 내다가 조금 더 추가하고 싶은 부분이 있을 수 있으니까 여기에서 플러스로 여러분이 여유를 두실 만큼의 실을 재단을 추가를 해서 만약에 제가 이렇게 문양을 낸다고 하면 은한 200cm에서 250cm 정도로 여유를 둔 상태에서 실을 재단을 할것 같아요. 그래서 이렇게 생각을 해주시면 되고 만약에 또이 부분에 내가 가마매기로 문양을 내려고 한다 하시면 은 가마매기는 평매듭보다 조금 더 실이 많이 필요해요. 5, 5배에서 7배 정도 이렇게 실을 여유롭게 재단을 하셔서 조금 전에 예시를 들었던 같은 길이로 내가 10cm 정도로 문양을 내려고 한다 하시면 은 이때는 최소 50을 곱해서 해야 되는 거고 곱하기 하면 은 100이 되겠죠. 그럼 100에다가 80cm를 더하는 거니까 최소 180cm 그러면 은 이중 플러스로 더 여유를 두시고 싶은 부분을 해서 계산을 하시면 되고 로프 매듭은 우리가 저는 보통 어 마감 처리를 하거나 어 문양을 내거나 테스를 만들 때 사용을 하는데 로프 매듭의 기준실 말고 모양이 되는 실을 그 기준 기준을 감는 실이 꽤 많이 쓰여요. 이 로프 매듭은 한 
다섯 배에서 여덟 배 정도로 실을 재단을 해주셔야 돼요. 내가 만약에 7cm 정도로 어, 감아서 매듭을 마무리를 하고 싶다 하시면은 7cm 곱하기에 이 정도를 해서 여유롭게 루프 매듭을 할 실을 재단을 해주시면 되고 마찬가지로 왕관 매듭은 어, 4배에서 5배 정도의 실이 필요해요. 네, 그럼 여기까지 말씀을 드렸는데 어, 매번 이렇게 내가 평매듭을 얼마나 할 거고 가마매기를 얼마나 할 거고 이런 생각을 매번 한 상태에서 작품을 만드시는 거를 시작하시는 게도 어렵잖아요. 그래서 정말 내가 그냥 아무 생각 없이 어, 간단한 평매 워랭잉을 한다 만들 건데 이 워랭잉 전체에 무늬를 다 넣지는 않을 거고 한 반절 정도, 반절 내지 반절 이상 정도 문양을 내고 싶고 끝은 대충 풀어서 마무리를 하고 싶다 라는 생각을 하셨다면 어, 대충 이 실은 한 줄당 어, 최소 200에서 300cm 정도 그리고 조금 더 여유롭게 내가 오늘은 진짜 문양을 많이 내고 싶다 하시는 분들은 400cm 정도로 아무런 그 완성품에 대한 어 대략적인 모델도 없고 그냥 일단 시작을 하시는 분들한테는 이 정도로 재단을 하시는 것을 추천을 드리고요. 자 그럼 이런 문제가 생겨요. 어, 나는 평매듭도 하고 싶고 가마매기도 하고 싶고 또 하다 보면 은 루프 매듭도 할수 있는 거고 뭐 이것저것 다 추가를 해서 문양을 낼 수도 있는 건데 그럴 때는 그럼 실 재단을 어떻게 하면 될까요? 저는 한 완성된 작품은 70cm 정도였으면 좋겠어요. 이럴 때 문제가 생기는 거잖아요. 그러면 은 이럴 때는 어 어떻게 하는 게 좋느냐 하면 은 제가 아까 평매듭은 4배에서 6배 정도 된다. 가마매기는 5배에서 7배 정도 된다. 루프 매듭은 뭐 따로 하실, 어차피 실 따로 잘라서 하실 거니까 그때 이제 원하시는 길이만큼 하시면 되고 뭐 기타 등등으로 해가지고 대부분 4배에서 많게 루프 매듭은 8배에서 10배가 제일 많은 거고 대부분 5, 4배에서 5, 6, 7배 이렇게 올라가요. 그러면은 우리는 섞어서 이 모든 문양을 섞어서 할 거다라고 하시면은 최소가 최소가 4배인 거고 여유롭게 하려면은 5배에서 6배로 하시는 게 좋겠죠. 그래서 저는 대부분 70cm로 만들고 싶다 하시는 분들은 곱하기 5.5를 하세요 라고 말씀을 드려요. 그러면은 여러분이 문양을 만들 때마다 가운데에 있는 실들을 더 많이 자주 사용을 하시게 될 거예요. 그럴 때 이제 5.5배로 재단을 하신 분들은 가운데 실이 약간 부족하다 싶을 때에 이제 거기에서 마무리를 짓고 끝내시면 은 대부분 만족할 만큼 문양을 내시고서 작품을 마무리를 할 수가 있어요. 이 예를 들었던 70cm로 작품을 만들고 싶다 하시면 은한 줄당, 한 가닥당, 이한 가닥당에 필요한 실이고 여기에다가 우리는 반 접어서 사용을 할 거니까 곱하기 2를 하면 은총 11이 되는 거죠. 그럼 70cm를 만들기 위해서 필요한 실의 양은 770cm 정도. 이 정도가 되는 거예요. 이렇게 재단을 하셔서 문양을 내시면 은 여러분이 어, 실을 만드시는 데에 부족함 없이 사용을 하실 수 있을 거고 어, 이 영상으로 인해서 이제 도안 없이 마크라메를 만드시는 분들도 어, 큰 어려움 없이 여러분이 원하시는 작품을 만드실 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 이상 제 영상은 여기까지였고요. 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 저와 함께 마크라메를 공부하고 싶으시다면 구독 버튼을 눌러주시면 감사드리고 오늘처럼 혹시 마크라메를 하시다가 궁금한 점이 있으시거나 어려운 점이 있으신 분들은 언제든지 댓글 남겨주시면 제가 여러분께 도움을 드릴 수 있는 내에서 최선을 다해서 돕도록 하겠습니다. 오늘도 예쁜 작품 만드시고 어, 모두 건강하시고 다음에 또 만나요. 감사합니다.